హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు స్క్రీన్ ఛానల్ ఇలా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఫౌండేషన్ గురించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫుడ్డింగ్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో ఈ క్లాస్లో వచ్చి క్యాల్కులేటింగ్ వెయిట్ ఆఫ్ స్టీల్ మనకి ఇప్పుడు సైట్లో వాడే ఎయిట్ ఎంఎం కానీ సిక్స్ ఎంఎం కానీ ఫోర్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం టూ మ్యాక్సిమం ఎంత ఎంత డే ఆఫ్ స్టీల్ అయినా సరే మనం ఈజీగా మనం వెయిట్ కనుక్కోవచ్చు సో దాని ఫార్మ్ దాని ఫార్మ్లో వచ్చి డిస్క్యూర్ బై వన్ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ లెంత్ ఇది చాలా చోట్ల అడుగుతాడు ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో హియర్ డి అంటే డయమీటర్ లెంత్ అంటే రాడ్ లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ అనమాట ఇప్పుడు డయా అంటే మనకు తెలుసు సిక్స్ ఫోర్ కూడా ఉంటుంది ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ టెన్ కూడా ఉంటుంది అండ్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం డై ఎయిట్ ఎంఎంకి నేను వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు సో డి అంటే డే కాబట్టి ఎయిట్ తీసుకోండి ఎయిట్ ఎం ఎయిట్ స్క్వేర్ బై వన్ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ద రోడ్ అంటే ఎంత ఎంత ఉంటుందంటే ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ మీటర్స్ అంటే ఫార్టీ ఫీట్ ఫార్టీ ఫీట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు ఇది మీ ఇప్పుడు ఇది మనం మన మీటర్స్తో తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫార్మ్లో ఏంటంటే మీటర్స్తో మీటర్తో యూనిట్స్ వచ్చి మీటర్స్ మర్చిపోకండి మాత్రం ఇది ఈ ఫార్మ్ వచ్చి పర్ వన్ మీటర్కి లెంత్ అంటే మనం ఇంటూ ఎంత యాడ్ చేస్తే అన్ని మీటర్స్ అనమాట ఫర్ రాడ్ వచ్చి మనకి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఉంటుంది రాడ్ మర్చిపోకండి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ రాడ్ ఉంటుంది సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ కేజీస్ ఎంత వస్తుంది సో మనకి ఎయిట్ ఎంఎం రాడ్ ఇది ఎయిట్ ఎంఎం రాడ్ అనుకోండి దీని లెంత్ వచ్చి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ సో వెయిట్ క్యాలిక్యులేటింగ్కి ఈ ఫార్మ్లో ఇస్తే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ కేజెస్ ఇదనే కాదు దీంతో ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఇంకా ఎంత సార్ మన స్టూడెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి సో ఫైనల్గా ఇది బార్బర్డింగ్ షెడ్యూల్లో యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంటర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి టైప్స్ ఆఫ్ బెండ్స్ ఇప్పుడు మనం స్లాబ్స్లో బెండ్ చేస్తూ ఉంటాం రాడ్స్ బీమ్స్లో బెండ్ చేస్తూ ఉంటాం కాలమ్స్ కూడా బెండ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ దాన్ని కింకి తిప్పడం అంటారు మీరు తెలుగులో స్లాబ్స్లో బెండ్ చేసేది ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది నేను సరిగ్గా డ్రా చేయలేదు ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ బెండ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అది బీమ్ మీదకి వచ్చేలా సో బీమ్లో వచ్చి ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది దీని క్రాంక్ అంటారు క్రాంక్ బార్ ఈ రెండు క్రాంక్స్ బార్ ఉంటాయి ఇది భీమ్లో యూజ్ చేస్తారు ఇది స్లాబ్లో యూజ్ చేస్తారు థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కాలమ్స్ వచ్చి వన్ కాలమ్ అండ్ అనదర్ కాలమ్కి జాయిన్ చేయడానికి దీన్ని కింక్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ తెలుగులో కింక్ తిప్ప అంటారు ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వెయిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి ఇది తిప్పుతారు అనమాట ఇది ఒక బెండ్ అండ్ రెండు స్టెరప్స్కి వచ్చి ఇక్కడ ఒక రాడ్డు ఇలా ఫోర్ రాడ్స్ ఉన్నప్పుడు 
ఇది స్టిర్రప్ అంటారు కాలమ్స్కి అయితే టైస్ అంటారు ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ పిండి ఇది వచ్చి దీని యాంగిల్ వచ్చి వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ పిండి ఇది మనకి కాలమ్స్లో బీమ్స్కి స్టెరప్స్ టై చేసినప్పుడు ఈ రింగ్ అనేది తీసుకుంటాం దీని ఫా ఫార్ములా అనేది నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో అండ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బెండ్ ఉంటుంది ఇంకోటి అది ఏంటంటే యాంకర్ బార్ వచ్చినప్పుడు చేస్తారు ఇది ఇలా ఉండి ఇలా ఉంటుంది ఈ యాంగిల్ వచ్చి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇది ఒక పండి అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఇస్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ బెండ్ ఇది మనం సర్కులర్ కాలమ్స్లో గుర్తుపడుకున్న ఫ్రెండ్స్ సర్కులర్ కాలమ్స్లో మనకి ఆరు ఉంటాయి ఆరు రాడ్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ ఎంఎం కానీ ట్వెల్వ్ ఎంఎం కానీ ఏదైనా సరే మనకి ఏంటంటే జస్ట్ కాంపౌండ్ వాళ్ళకి పైల్స్ వేయాలన్నా సరే వాటిలు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ సర్కులర్ కాలంకి ఈ సర్కులర్ కాలం వచ్చినప్పుడల్లా ఈ సర్టైన్ సర్కులర్ కాలం వచ్చినప్పుడల్లా గోతులు తీసి ఈ సర్కులర్ కాలమ్స్ పెడతారు అప్పుడు మనకి ఏంటంటే స్టిరప్స్ ఉండవు ఈ స్టిరప్స్ ఉండవు ఈ సర్కులర్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ బెండ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది సిక్స్ ఎంఎం తనది వేయచ్చు సంథింగ్ ఎయిట్ ఎంఎం తనే వేయచ్చు ఈ స్టిరప్స్ ఎలాగో యూస్ చేయొచ్చు సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ బెండ్స్ ఇవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి స్టీల్ స్ట్రక్చర్లో స్టీల్ స్ట్రక్చర్లో ఏ ఏది ఎక్కడెక్కడ అడుగుతారు అని చెప్పి కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూలో ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ బెండ్ ఎంత ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మేము నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఇవి ఎలా తీయాలని ఫార్ములాస్ అనేది దీనికి కూడా ఫార్ములా చెప్తాను కూడా మీకు నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక ఫ్రెండ్స్ మీకు క్లియరా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు మీకు క్రాంక్ ఫార్ములా చెప్తాను మీకు క్రాంక్ ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది మీకు చెప్తుంది థర్టీ ఇది థర్టీ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇది క్రాంక్ ఫార్ములా జీరో పాయింట్ నువ్వు ఫోర్ వన్ ఫోర్ వన్ అని వేసుకోవచ్చు లేదంటే అరౌండ్గా జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ అని వేసుకోవచ్చు పర్లేదు నేను మీకు చెప్తాను జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ హైట్ ఫ్రెండ్స్ హైట్ అంటే ఇది మనకి ఇది ఈ లెవెల్ నుంచి మనకి ఈ యాంగిల్ తిప్పినప్పుడు మనకి థర్టీ డి థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అని హైట్ వస్తుంది ఇది మనకి భీమ్లో పే వేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకుండా ఇది స్లాబ్ కాదు ఇది భీమ్లో క్రాంక్ ఇది భీమ్ క్రాంక్ హైట్ వచ్చి థర్టీ సెంటీమీటర్స్ దీని క్రాస్ సెక్షన్ వ్యూ వచ్చి ఎలా ఉంటుంది ఫోర్ రాడ్స్తో క్రాస్ సెక్షన్ వ్యూ వచ్చి ఎలా ఉంటుంది ఓకే హైట్ ఆఫ్ ద బీమ్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అంటే క్యాలకులేట్ చేస్తే ఇది కూడా యూనిట్స్ వచ్చి సెంటీమీటర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఇది ఏంటంటే వన్ సైడ్ ఇన్ వన్ సైడ్ మాత్రం ఇది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం మనం టూ టూ సైడ్స్ తీసుకున్నాం కదా వేయం చేయాలి మనం టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ టూ సైడ్స్ మరి టూ సైడ్ ఇలా ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటే అన్ని సైడ్స్ తీసుకోవాలి క్లియర్ కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు చెప్పేది మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ మనకి ఈ రాడ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు బెండ్ చేసినప్పుడు మనకి మనకి లెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఇలా సాగదిస్తే ఎంత వస్తుందో అది ఇది ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ మనకి మామూలు రాడ్ తీసుకోవడం వేరు ఫ్రెండ్స్ 
ఇలాంటి క్రాంక్ బార్ వస్తుంది కదా క్రాంకుల్ బార్కి ఎగస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇంత తీ ఇంత ఎక్స్ట్రా కటింగ్ చేసుకోవడం ఇది ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ కటింగ్ చేసుకుని మనకి ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ సర్ట మనకి క్రాంక్ బార్లు ఎన్ని వస్తున్నాయి లెక్క పెట్టుకుని మనం బీబీఎస్ తీసినప్పుడు బీబీఎస్ మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో సర్ట ఫాలోయింగ్ క్లాసెస్ బీబీఎస్ అని కూడా చెప్తాను మీకు ఈ క్రాంక్ బార్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఆ క్రాంక్ బార్కి సంబంధించిన రాడ్ కటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు క్యా మనం ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసి ఎంత హైట్ బీమ్ వస్తుంది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ ఫీట్ అని చెప్పాను కొన్ని ఆడుగు కొన్ని ఇంకా పెద్ద బీమ్స్ ఉండొచ్చు పెద్ద పెద్ద బీమ్స్ వాటికి వాటి తగ్గట్టు ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసి ఎంత వస్తుందో అంత ఎక్స్ట్రా కటింగ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడైతే మీకు క్రాంక్ మీకు మీకు ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ క్రాంక్ కొట్టినప్పుడు కట్ అయిన పొజిషన్లో కట్ అయిన మెజర్మెంట్కి కరెక్ట్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ